তাহলে কোরআনে কারিম আল্লাহ রব্বুল আলামিন কেন দিলেন মৃত্যু ব্যক্তির জন্য খতম পড়ায় কিছু সোয়াব ইসালে সোয়াব করবেন পকেটে টাকা লয়ে দৌড়াবেন এই জন্য আল্লাহ তালা বললেন তার মানে হলো যে জীবিত জীবিত মানুষদের কে ক্ষতির থেকে ভয় দেখায় বাঁচাবার জন্য ভয় দেখাবার জন্য এই কোরআনে কারিম আমি নাজিল করলাম এঞ্জার কাকে বলা হয় এঞ্জার বলা হয় এটা এঞ্জার শাব্দিক অর্থ ভয় দেখানো কিন্তু শুধু ভয় দেখানো তা খুবই ভয় দেখানো হয় আমার কিন্তু এঞ্জারের মানে হলো ওই ভয় উম্মতের ব্যথা আর দরদ অন্তরে নিয়ে উম্মতের মায়া আর মোহব্বত দরদ ব্যথা অন্তরে নিয়ে তাদেরকে সকল ক্ষতি থেকে বাঁচাবার জন্য ভয় দেখানো এইটাকে বলা হয় এঞ্জার सामान्य क्षति सह्य करते आखिराते जहां आगुन कबरे शास्त्री सह्य करते विषय अपनी उम्मत के भय देखान अपनी दावत मैदान जा নাজিল করলাম কেন কেন লিতু খুরি জান্না আপনি সব মানুষদেরকে সব ধরনের গুণার অন্ধকার থেকে বের করে আলোক উজ্জ্বল ইমানের পথে জান্নাতের পথে বের করে আনবেন এই মহান লক্ষ্যকে সামনে নিয়ে আমি আপনাকে এত বড় কিতাব দিলাম বুঝেন শব্দ বুঝেন লিতু খুরি আপনারা বুঝতেছেন না এটা ইচ্ছা করে আমি বলতেছি কেন আপনারা যেন বোঝেন যে কিছু বিষয় আছে এটা মৌলবীরাই বোঝে আমরা বুঝি না বুঝেন এখান থেকে যেগুলো সত্যিকার আমাদের জন্য দরকার এগুলোই উলামা একরাম কোনো লুকানো ছাড়াই আপনাদেরকে বলেন কি বলেন ঠিক না ভাইরা মার এই জন্য খবরদার আলেমদের সাথে মোল্লার সাথে পাল্লা দিতে যায় না হ্যাঁ আমি ঘরে আলিফ বা আচ্ছা হা খা পরেই আমি বড় মৌলবী হয়ে গেছি বুঝতে হবে এর বেরেডার মধ্যে হিসু করছে কি কারণ ঠিক না তাহলে আর নাসের মধ্যে আলিফলাম আছে এরা আলিফলামে এস্তেকি অথবা জিনসি তার মানে সব মানুষকে তার মানে যাবতীয় মানুষকে সব ধরনের মানুষদেরকে আপনি বের করবেন কৃষের থেকে মিনাদুল সব ধরনের গুণার অন্ধকার থেকে পাপের অন্ধকার থেকে জুলমাতুল মানে অন্ধকার এর বহু বচন হলো জুলমাত তার মানে হলো যত গুণা আছে যত পাপ আছে সবগুলো হলো আখেরাতে এটা অন্ধকার হবে অন্ধকার ওই কালো আগুন জাহান আগুনে ঢুকাবে এই জন্য সকল গুণাগুলোকে অন্ধকার বলে আমার আল্লাহ বলেছে এটা আমার এজাহর ভাইয়ের বরকতে আজকে এই কথাটা বলে ফেললাম এইটা আমি আমার জিন্দগিতে কখনো বলি নাই এই তাফসির করতে গিয়ে যে জাহান নামের এই সব ধরনের পাপ এগুলো অন্ধকার কেন বললেন যেহেতু এই অন্ধকার এই পাপগুলো করার কারণে জাহান নামের আগুন তো কালো এই কালো আগুনের মধ্যে ঢুকতে হবে এই শব্দটা আমি অ্যাড করলাম আজকে আমার দোস্তের বরখতে বুঝলেন কথা তো সত্য ঠিক না কেন বারবার কথা বলতে বলতে অভিজ্ঞতা হয় বিভিন্ন তাফসির মোতালা করতে হয় পড়তে হয় আল্লাহ তালা আমাদের জবানে এলেমে আমলে সুস্থতায় বরকত দান করেন বলো না আমি দোস্তর আমার তাহলে সব ধরনের গুনাহের পাপের অন্ধকার থেকে আপনি বের করবেন কয়জনকে সরকারি দলকে বিরোধী দলকে 
সরমুনাই ওলাদেরকে তবলিক ওলাদেরকে আমাদের কাদেরিয়া তৈবার দস্ত আব্বু জানদেরকে না যত মানুষ আছে দুনিয়াতে সব মানুষ কাপড়ে কোরআনের মাধ্যমে সব ধরনের গুণাত থেকে বের করবেন আনবেন কোথায় ইলানু হেদায়েত এবং আলো জান্নাতের রাস্তায় আপনি বের করে আনবেন সুবহানাল্লাহ কয়লা দস্তরে আমার সুরি করা এই পাপ এটা আলো না অন্ধকার এক কথা কয় না দস্তরে আমার ডাকাতি করা এটা খুব ভালো কাম আলো না অন্ধকার কেমন অন্ধকার এইটা মানুষের জীবনে অন্ধকার নামে আনে কি আনে না বলেন ঘুষ খাওয়া এটা খুব আলো ঠিক না হ্যাঁ ঘুষ খাওয়া ফকির নীল বাচ্চার মতো এরকম হাত তল পাতে ট্রাক ড্রাইভারের কাছে পাতে কি পাতে না অফিসার হয়ে অবিচার করে মনে হয় ওর মা ছিল ফকির নি ওর দাদি নানি ফকির নি তারা হলে বেতনের টাকার পরিবর্তে ও আবার হাত তুলে কলম ঠেকায় যারা ঘুষ খায় বুঝতে হবে ওদের অবশ্যই পূর্বপুরুষ ফকির নি ছিল কি বলার ঠিক না ভাই রমান এত বড় খবিস দস্তুর আমার তাহলে সুদ খাওয়া ঘুষ খাওয়া সাদাবাজি করা রডের পরিবর্তে বাঁশ দিয়া তেল আর গম আর টিন চুরি করা এটা কি আলো না অন্ধকার কথা কয় না মোনা ফেঁকি করা এটা খুব ভালো জিনিস এটাও অন্ধকার সিঁড়িক করা এটা আলো না অন্ধকার কুফুরি করা আলো না অন্ধকার মিথ্যা কথা বলা এবং খারাপ ধারণা করা রাগ করা মানুষ দেখাবার জন্য ইবাদত বন্দি করা এবং হিংসা করা অহংকার করা এই যে দশটার কথা বললাম এই সবগুলো আলো না অন্ধকার এই সব অন্ধকার থেকে বের করবেন কোরআনে কারিমের মাধ্যমে সব অন্ধকার থেকে বের করে আনবেন কোথায় ইলান নূর আলোর দিকে আনবেন আলো মানে হলো ইমান আলো মানে হলো হেদায়ত আলো মানে হলো জান্নাতের রাস্তা সুবাহ না দোসরা আমার এর দ্বারা প্রমাণ হয় আমি যদি আমার সন্তানকে আলোকিত সন্তান বানাতে চাই সমাজ বিরোধী রাষ্ট্র বিরোধী ইসলাম বিরোধী যদি বানাতে না চাই আমার সমাজ যদি সকল দুর্নীতি মুক্ত করতে চাই আমার সমাজ আমার রাষ্ট্র আমার অফিস আমার আদালত আমার বিচার মন্ত্রণালয় সব জায়গায় যদি আলোকিত মানুষ আমরা চাই আর সন্ত্রাস মুক্ত হলে কোরআনে কারি আলো গ্রহণ করা ছাড়া দ্বিতীয় কোন কিতাব আমাদের সামনে নাই তার মানে হলো অপুজার ভালো করে বোঝেনি আমি যদি আমার সন্তান থেকে খেতমত চাই আমার সন্তান মুরব্বীদেরকে শ্রদ্ধা করুক মাদক আসক্ত না হোক সমাজ বিরোধী রাষ্ট্র বিরোধী না হোক দোস্তরা আমার অফিসার হয় অবিচার না করুক এবং বাংলাদেশের থেকে চুরি করে বিদেশে না পাঠাক এইরকম যদি আমার সন্তান চায় আমার সন্তানকে কোরআনের আলোর দ্বারা আলোকিত করতে হবে কোরআনে কারিমের আলোর দ্বারা যদি আমার সন্তানকে আলোকতি করতে ব্যর্থ হই তাহলে সুদ কর ঘুষ কর করপশনকারী এইটা কখনো কমানো যায় নাই যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই এই জন্য আমার হজরত বলেছেন কাপাসিয়ারা হজরত প্রিন্সিপাল অধ্যক্ষ মিজান রহমান চৌধুরী সাহেব গত মাসের বিশ তারিখে হাজার হাজার মানুষের সামনে দুঃখ করে বলেছেন আমরা অনেকেই এমন আছি মনে করি আমি তো পাঁচ অক্ত নামাজ জামাতের সাথে পড়ি মাস আল্লাহ চিল্লা তো লাগাইছি চল্লিশটা মাস আল্লাহ বড় পীরের মুড়ি দামি অথবা যেভাবে আমি জিকির করি আর তেলাবাদ করি তাতে শুধু মরা বাকি মরার সাথে সাথে জান্নাত রেডি এইরকম কিছু মানুষ এরকম আছে আমি নামাজ পড়ি মনে হচ্ছে মুসলমানের শুধু নামাজ পড়াই দায়িত্ব আর কোনো দায়িত্ব নাই কিরে ভাই ইসলাম কি শুধু নামাজ পড়ার নাম ইসলাম পাঁচটা জিনিসের নাম বলেন না কয়টা এক নম্বর হলো ইমান ইয়াত ইমান ইমান সম্পর্কিত বিষয় সমূহ অদস্তর আমার নম্বর দুই হলো ইবাদত সমূহ নম্বর তিন হলো মোয়ামালাত লেনদেন সমূহ নম্বর চার মোয়াশরত পারস্পরিক আচরণ বিধি নম্বর পাঁচ আখলাক চরিত্রকে ঠিক করা মোট কয়টা জিনিসের নাম ইসলাম বলেন তো ভাই তাই পাঁচটা জিনিসের মধ্যে ইবাদাত ইবাদত সমূহর মধ্যে একটা শুধু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতের নাম হলো নামাজ সলাদ তাহলে আর বাকিগুলো কে আদায় করবে ইমান ঠিক নাই ইমান ঠিক থাকলেও শুধু নামাজ পরে জাকাত দেয় না জাকাত দিলে হজ করে না আছে না নাই নামাজ রোজা হজ জাকাত ঠিক আছে কিন্তু লেনদেন ঠিক নাই সুদের সাথে ঘুষের সাথে দুই নম্বরের সাথে যোগাযোগ রাখে এমন আমাদের অনেক মুসলিম ভাই আছে না নাই দোস্তরা আমার ব্যবসা বাণিজ্য চাকরি বাকরি সব ঠিক করে 
কিন্তু দেখা যায় ওখানে মানুষের সাথে আচরণ ঠিক নাই যাকে দেখলে যাকে ইচ্ছা তাকে পিটায় যার তার সাথে খারাপ ব্যবহার করে মার সাথে খারাপ ব্যবহার করে স্ত্রীর সাথে খারাপ ব্যবহার করে স্ত্রীকে পিটায় জুলুম করে মানুষের সাথে খারাপ আচরণ করার মতো মানুষ আমাদের বাংলাদেশের রাজধানীতে ঢাকায় আছে না নাই আপনাদের বিজলি মহল্লায় নাই না কারণ আমি তো বিজলি বিজলি মানেই তো হলো এটা বিদ্যুৎ তার মানে বিদ্যুতের মতো আপনারা সব স্বচ্ছ আলো না না আমি জান্নাত বাঘ এত সুন্দর নাম কারা যারা দিছে আল্লাহ কি জান্নাত বাঘ জান্নাত মানেই তো বাগান আমার বাঘ তার মানে ডবল বাগান তার মানে এখানকার মানুষ কখনো কোরআনের আলো থেকে দূরে থাকতে পারে না কি বলেন ঠিক না ভাই আমার জান্নাত বাঘের বিজলি মহল্লার আমার অঞ্জলি ঠিক <laughs> যুবকদের কপাল ভালো ওদের জন্য দোয়া করবে না স্পেশাল দোয়া ওরা ইচ্ছা করলে আজকে অন্য কোনো অনুষ্ঠানও করতে পারতো পারতো না দে যাত্রা প্যান্ডেল দে গানের অনুষ্ঠান হতে পারত কি পারত না কিন্তু আল্লাহর কি মেহরবানি আপনাদের যুবকেরা এই সুন্দর ব্যবস্থা করেছে দোস্তরা আমার তাহলে যদি আমরা আলোকিত মানুষ পেতে চাই অন্ধকারের কাছে গেলে চলবে না আলোকিত মানুষ তৈরি করবার একটাই মাত্র গ্রন্থ একটাই মাত্র দস্তুর একটি সংবিধানের মাধ্যমে সত্যিকার আলোকিত মানুষ পাওয়া যায় ওই কিতাবের নাম ওই সংবিধান ওই দস্তুর কনস্টিটিউশনের নাম এরা অন্য কোনো নাম নয় এর নাম আল্লাহর কালাম কি বলেন ঠিক রা ভাই আমার আল্লাহর কালাম কানবেন কোথায় কালি তো ইমানের পথে জান্নাতের পথে আনতে পারবেন আমি আল্লাহর চাওয়া না হইলে হবে না বিজনি রব বিঘিম আল্লাহর অনুমতি লাগবে কেন হেদায়ত কোন মানুষের হাতে নয় হেদায়ত কার হাতে বলেন ভাই হেদায়ত কোন ফেরস্তার হাতে নাই मर्दाशील इमाम अतीते कौन आसे नहीं आसार सम्भवना नहीं नबीजी के अल्लाह हादिया दिल हेदायत पा जा सब मानुष के सब गुणा थे बेर उज्जवल पथे आनबें चेष्टा कर साधना करबेंबारमति बेथी देखे कखना लालन पालन कर लालन पालन कर लाल तुम्हारे मालिकाना हाथ 
আমি আসমান জমিন যা কিছু তৈরি করেছি তোমাদের ফায়দার জন্য তোমাদের খাদেম বানালাম আমি তোমাদের লালন পালন করলাম লালন পালনের চাহিদার কারণে আমি তোমাদেরকে কোরআনে কারিম দান করলাম হেদায়ত দিলাম আর কোরআনে কারিম শ্রেষ্ঠ কিতাব এই কিতাব পাঠাবার আগেই চল্লিশ বছর আগেই মুয়াল্লিমার শিক্ষক পাঠিয়েছেন সুবাহার আল্লাহ তার মানে বোঝা যায় শুধু কোরআনে কারিম এটা হেদায়তের জন্য যথেষ্ট নয় যতক্ষণ পর্যন্ত কোরআনে কারিমের ভালো শিক্ষক না পাওয়া যাবে আমাদের নবীজির থেকে বড় শিক্ষক বড় মোয়াল্লিম অতীতেও আসে নাই ভবিষ্যতে আসার কোনো সম্ভাবনা নাই আছে দত্তর আমার এখান থেকে একটি কথা বোঝা যায় যদি কোনো অমানুষকে মানুষ বানা দেওয়া হয় আকৃতির মানুষকে যদি প্রকৃত মানুষ বানা দেওয়া হয় বাটপার চোর এদেরকে যদি একার বানা দেওয়া হয় আমার আপনার সন্তানদেরকে যদি সত্যি আলোকিত মানুষ বানা দেওয়া হয় দুইটা জিনিস দরকার হয় বলেন তো ভাই কয়টা এক নম্বর হলো বিশুদ্ধ সিলেবাস বিশুদ্ধ সিলেবাস বিশুদ্ধ সিলেবাস দরকার হয় নম্বর দুই শিক্ষক হতে হয় চরিত্রবান আল্লাহওয়ালা কি চরিত্রবান আল্লাহওয়ালা তার মানে দোস্ত আমার দুনিয়াতে যত সিলেবাস আছে এই সিলেবাসগুলো কি বিশুদ্ধ এর মধ্যে সন্দেহ আছে না নাই আরে ভাই টাটু করা ডিম পারে আর শিয়াল তা দেয় সেখান থেকে কানা বগির সা বের হয় এটা কি মিথ্যা কথা না হ্যাঁ আর খারা দুটো সিং সে হলো ডিম দেয় মাঠের মধ্যে বলে দেয় সিং হলো প্রাণী জিন্দিগিতে ডিম দিয়েছে দেখছেন আর দেওয়ার জায়গা পায় না খুঁজে পায় না মাঠের মধ্যে দেয় এই রকম মিথ্যা কথা হাজারে হাজার আছে আমাদের সিলেবাসের মধ্যে অদস্ত তাহলে সন্দেহ মুক্ত নয় এগুলো বিশুদ্ধ সিলেবাস নয় এটা মানুষকে সত্যিকার মানুষ বানানোর কোনো গ্রান্টি ক্লোজ নাই এর মধ্যে একটি সিলেবাস আছে যার মধ্যে কোনো সন্দেহ নাই সেই সিলেবাসের নাম কোরআন কেন্দ্রিক সিলেবাস কি বলে ঠিকরা আমি বলছি আমার আপনার মালিক রব্বে কা এনাত রব্বুসামাওয়াতিওয়াল আর্দ বলেছেন কি বলেন मानुष मानस आकृत मानुष प्रकृत मानुष है चोर बाटपार अमानदार है जहां नामी मानुष गुलाजगह তোমাদের কাছে আমি আল্লাহর পক্ষ দেন রবের পক্ষ দেন এক নম্বর কোরআনে কারিমের নাম নম্বর দুই শিফা শিফা কিসের শিফা কিসের আরোগ্য দান করবি লিমা ফিস সুদর অন্তর মধ্যে যত সন্দেহ যত কুফুরি যত শিরিকি যত লৌকিকতা যত হিংসা যত অহংকার যত মুনাফেকি যত ধরনের শিরিক কুফর আছে সবগুলো থেকে কোরআনে কারিম শিফা দান করবে তার মানে হলো ওই ব্যক্তি পুরাপুরি ভালো হয়ে যাবে নম্বর তিন কোরআনে কারিমের গুণ হুদা রাস্তা দেখাবে ডানের রাস্তাও না বামের রাস্তাও না জান্নাতের রাস্তা দেখায় রহমতের কাছে যেতে চাই না আমরা যদি রহমত চাই তাহলে কোরআনে কারিম গ্রহণ করা ছাড়া রহমত পাওয়ার দ্বিতীয় কোন রাস্তা খোলা নাই আছে এখন কথা হলো দোস্তর আমার এই যে কোরআনের রাস্তা আলো হেদায়তের রাস্তা ইসলামের রাস্তা মাদ্রাসায় এবং মাহফিল যত কিছু রাস্তা আছে মূলত কার রাস্তা বলেন না বলেন না কার রাস্তা এটা এই জন্য বলছেন এটা 
এরা হলো মহাপ্রক্রমশালী ওই প্রশংসিত আল্লাহর রাস্তা তার মানে আজিজ কাকে বলা হয় আজিজ বলা হয় পরাক্রমশালী যাকে আক্রমণ করে কখনো পরাজিত করা যায় না আমার আল্লাহর সাথে যারা পাল্লা দিতে এসেছে তারা ধ্বংস হয়েছে আমার মালিক এখনো আছেন না না তার মানে আল্লাহ রবুল আলমিন বলতে চান আমাকে কেউ পরাজিত করতে পারে নাই আমার আমাকে পরাজিত করতে কেউ পারে না এবং আক্রমণ করে কেউ আমার সাথে পারে নাই যেহেতু আক্রমণ করে যাকে পরাজিত করা যায় না ওই মহাপ্রক্রমশালীর দিকে এই রাস্তার নিস্পত এই রাস্তার ইজাফত এই রাস্তার সম্বন্ধ তার মানে বলতে চান ও বান্দা বান্দি আমার 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 নবীর উম্মতের আসনে রাখো আমাকে যেমন পরাজিত করা যায় নাই আমার সাথে এই কোরআনের সম্পর্ক আমার সাথে ইসলামের সম্পর্ক আমার সাথে এই মাদ্রাসার সম্পর্ক আমার সাথে কোরআনওয়ালাদের সম্পর্ক আমাকে যেমন পরাজিত করা যায় নাই সারা পৃথিবীর সবাই যদি ষড়যন্ত্র করে কোরআনের শিক্ষাকে বাঞ্চা করতে চায় ইসলামকে যদি দাবাতে চায় তাহলে কোনো দিনও এটাকে পরাজিত করা সম্ভব হয় নাই হবে না বুঝে তার মানে যে আসবে কোরআনে কারিমের শিক্ষাকে বিলুপ্ত করবার জন্য সাদ্দাম বিলুপ্ত করেছিল সেও থাকে নাই তার দেশের স্বাধীনতাও থাকে নাই মোহাম্মার গাদ্দাফি মাদ্রাসা বন্ধ করে দিয়েছিল অদত্ত সেও বাঁচে নাই তার দেশের স্বাধীনতাও থাকে নাই আমরাও যদি আমার দেশের স্বাধীনতা রাখতে চাই সত্যিকার সমানতা রাখতে চাই উন্নতি অগ্রগতি সমৃদ্ধি সর্বদিক থেকে যদি আমরা উন্নতি লাভ করতে চাই কোরআনে কারিমের প্রতিষ্ঠান কোরআনে কারিমের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া ছাড়া দ্বিতীয় কোন রাস্তা আমাদের ইজ্জতের জন্য আর খোলা নাই কি বলেন ঠিক রা ভাইয়ের আমার এই জন্য এই ছেলেরা এখানে মহল্লায় কোরআনে কারিম শিক্ষার জন্য ছোট্ট একটা প্রতিষ্ঠান করছে যে এলাকার সব যুবকেরা সব বুড়া বাবা জিরা এরা যেন আল্লাহর কালামটা সহি করে পড়ে অদস্ত তাহলে এইটার বিষয়ে সহযোগিতা করা যাবে কি যাবে না কোরআনের মাস আসতেছে সামনে এই মাসে আমরা নিয়োগ করে নিই আমরা কোরআনে কারিম নিজে শিখব এক নম্বর বিশুদ্ধভাবে নিজেরা সহিভাবে বিশুদ্ধ তেলাবাদ শিখব নম্বর দুই আমাদের সকল সন্তানকে আল্লাহর কালামের নূর দ্বারা আলোকিত করব রাজি আসেন ইনশাআল্লাহ তবে মেয়েদেরকে পড়াবেন না মেয়েদেরকে ইংলিশ মিডিয়ামে দিয়ে দেবেন ঠিক আছে বেস্ট মাদার বেস্ট নেশন ভালো জাতি চাইলে ভালো মা দরকার এই জন্য একটা কিতাবের নাম আছে বইয়ের নাম প্লিজ আপনার মেয়েকে নিয়ে ভাবুন প্লিজ আপনার মেয়েকে নিয়ে ভাবুন আপনার মেয়ে যদি ভালো হয় আমার মেয়ে যদি সত্যিকার আল্লাহ বলা হয় আম্মা যেন আয়সার মতো চরিত্রবান মোহাদ্দিসা হয় ও দেখতো তাহলে এর পেট থেকে যারা আসবে এরাও সুসন্তান হবে কখনো ভিক্ষুকের মতো ঘুষের জন্য মানুষের কাছে হাত পাতবে না কলম দিয়ে কখনো দুই নম্বরই করবে না কি বলেন ঠিক না ভাইয়ের আমার এই জন্য আমাদের মেয়েদের বিষয়ে সচেতন হওয়া দরকার আমাদের সব সন্তানকে আগে কোরআনে করিমের আলো দ্বারা আলোকিত করা এবং নিজেরাও কোরআনের আলো দ্বারা আলোকিত হওয়া যেহেতু রমজান মাস আসতে কোরআনের মাস এই মাসে ইনশা আল্লাহ আমরা সবাই কোরআনে করিম শিখবার এবং শিখাবার চেষ্টা করব করবো দেন ইনশাআল্লাহ আপনারা মোহব্বত করে ভালোবাসা দিয়ে আপনারা কোরআনে করিম শুনবেন না শুনবেন না তারাবির মধ্যে কেমন শোনা শুনবেন কয়েক মানে যেই পড়া হুজুর যে যত তাড়াতাড়ি পরে ওই হাফেজের দাম বেশি ঠিক না হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ আরে একই একই ধরনের পড়া আরে কোরআনে করিম এমন ভাবেই পড়তে হবে প্রত্যেকটি অক্ষর প্রত্যেকটি বাক্য যিনি পড়ছেন তিনিও বুঝবেন যারা পিছনে আছে তারাও যেন বোঝে কি বলেন ঠিক না খবরদার অস্পষ্ট তেলাবাদ শোনা যাবে না এটা করা যাবে না কোরআনে করিমের সাথে দুই নম্বরই হবে সুন্দর করে পড়বে
আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে আমরা কোরআনে কারিম পড়বার জন্য হাবের সাহেবদেরকে বলবো ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ আমরাও একটু আস্তে আস্তে পড়ার চেষ্টা করি আমি যেই মসজিদে যেখানে খতিব ওখানেই পড়াই ইনশাআল্লাহ একদিন শরীক হবেন ইনশাআল্লাহ আমরা আমরা আপনাদেরকে এই কথাই সব জায়গা বলি নিজে ওইভাবে আমল করার চেষ্টা করি আদাবর দশ নম্বর মসজিদে আবু বকার সিদ্দিক আদাবর দশ নম্বর মসজিদে আবু বকার সিদ্দিক ওখানে জুমার নামাজ পড়াই ওখানে ইনশাল্লাহ তার আমি পড়াবো আল্লাহ তো ফিক দিলে সব মসজিদে যেন সহি করে তেলাবাদ শিক্ষা দেওয়া হয় আমরা সবাই যেন কোরআনের আলোদার আলোকিত হই পুরা দেশ যেন আলোকিত হয় পুরা পৃথিবী যেন কোরআনে কারিমের আলোদার আলোকিত হয়ে বসবাসের উপযুক্ত হয় সকল সন্ত্রাস করাপশন বন্ধ যেন হয় আমার দেশ চোরের বদনাম থেকে চুরির বদনাম থেকে যেন মুক্ত হয়ে সত্যিকার স্বাধীন সত্যিকার ভালো দেশ হিসাবে পুরা পৃথিবীর মধ্যে ইজ্জতের আসন দখল করে এটা আমরা চাই কি চাই না ভাই রামা যদি চাই তাহলে আমরা কোরআনের আলোদার আলোকিত হই মা এশার নামাজ পরেও হক্কারি রব্বানি বুজুর্গ উলামাকরাম সত্যিকার মুফাসির তারা বয়ান করবেন আমরা সবাই সেখানে থাকব আল্লাহ তালা বললে ওয়ালা শুননে ওয়ালা সবাইকে আমল করার তো ভিক দান করেন বলেন আমিন আমিন ওয়াখিরুদ্দাওয়ানা আনিল আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন